Good morning, Church. Welcome to our prayer encounter. Sa umaga pong ito, inaanyayahan po namin ang bawat isa na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon. Tayo ay aawit na papurit pagsamba. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Oh, there is none like you, Lord. It is you that we need. Thank you. 
be with you is to be with you this is my cry my one desire is to be is our deepest desire this is our cry it is to be with you it is to be in your presence oh God because we believe that in your presence there is peace in your presence there is rest in your presence there is liberty and there is freedom oh God hallelujah hallelujah we just want to worship you Lord we glorify your name you deserve all the glory and highest praises hallelujah Panginoon ngayong oras na to tinataas namin ang aming bansa Lord nakikita mo ang kalagayan ng aming bansang Pilipinas Lord kaawaan mo ang bawat Pilipino Lord na nakakaranas ng crisis at this moment of time Lord Lord, from Luzon, Visayas, and Mindanao, Lord, I pray bawat Pilipino luluhod sa iyong pangalan. And we declare that you are the Lord over our nation in the name of Jesus. Lord, patuloy mong pagpalain ng aming gobyerno sa pamumuno ng aming presidente. We pray for his good health. We pray for your protection and covering. We pray for that strength. And Lord, surround him with godly and wise leaders na sa bawat desisyon na gagawin niya, Panginoon, makakalugod sa iyong pangalan at makakatulong sa bawat Pilipino sa pangalan ni Jesus. And Lord, we are pulling down all the works of the enemy. We pull down the rebellion. We are pulling down the opposition. And Lord, we pray, no wicked plans can prosper against our government in the name of Jesus. In the name of Jesus. Panginoon, tulungan mo ang aming bansa na makaahon sa crisis na to, Panginoon. And Lord, we are praying for all the frontliners na patuloy lumalaban sa COVID-19. Lord, dinadalangin na lahat, lahat namin yung mga medical frontliners, lahat ng mga government officers, ang IATF, Lord God, yung mga uniform service, Lord, we are praying for that strength. Bigyan niyo po sila ng katatagan ng loob, Panginoon, upang puksain etong COVID-19. Bigyan niyo po sila ng kaalaman, Panginoon, sa lahat ng kanilang ginagawa sa pangalan ni Jesus. And Lord, niwawasak namin ano, ano mang gawa ng kalaban sa aming bansa. Lord, we pray na itong COVID-19 na ito luluhod sa iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, at mawawasak ito, Lord God. And Lord, we are praying sa lahat ng mga infected ng COVID-19. We are praying for your miracle. We are praying for the healing sa kanilang mga buhay, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon. At ngayong oras na to, tinataas po namin ang lalawigan ng Pampanga. Lord, hayaan mo, Panginoon, na makabawi, Panginoon, sa economic. Lord, ang aming lalawigan ng Pampanga. Lord, I pray na patuloy bumaba lahat ng mga cases ng COVID-19 sa aming lalawigan. Tulungan mo ang aming mga government officers, Lord God, to fight this COVID-19 in Jesus' name. Lord, pagpalain mo ang pampaga. Kasabay nito, Lord, pagpalain mo din ang bayan ng magalang. 
Lord, laha, I pray, lahat ng mga infected ng COVID-19, makaka-recover, they will be healed in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, for you are a working God. You are a miracle God at walang imposible sa'yo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ngayong oras na to, dinadalangin din namin, Lord, lahat ng aming mga pamilya. We invoke Psalms 91 sa aming mga buhay that no deadly disease can harm us in the name of Jesus. Lord, we pray that at this time of crisis, walang magugutom, Panginoon, walang mapapabayaan, walang magkakasakit sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Lord God, for your covering and protection will be upon us in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po. Ngayong oras na to, Lord, we are praying for the whole world. Sa nararanasan naming pandemic na ito, Panginoon, we believe na Ikaw lamang, Panginoon, ang solusyon at Ikaw lang mumang, Panginoon, ang makakaalis ng COVID-19. And Lord, we pray na makapag-impento na, Panginoon, ng potent vaccine against this virus in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, because we believe there will be a revival after this. We believe that there is breakthrough after this. We believe that there is a extreme expansion after this crisis. Salamat, Panginoon, because we believe na hinahanda mo lang ang bawat isa sa amin, Lord, sa breakthrough na ipaparanas mo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, at Lord, sa umagang ito, pagpalaay mo po ang salita na matatanggap namin ngayong oras na to. And Lord, I pray sa lahat ng makikinig, give us a humble heart na matanggap itong salita na to at magbago sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat sa bawat isa na kabahagi, Lord, ng prayer encounter na ito. Lord, Ikaw lamang aming pinapasalamatan. All glory belongs to You. This we pray in Jesus' name. Amen and Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. So, ang topic po natin ngayong umagang ito ay pinamagatan ko po the purpose of trials. So, ayaw na ayaw natin na dumadaan sa trials kasi masakit sa puso. Hindi ka makatulog, hindi ka mapakali, nakaka-depress, and most of the times, we treat problems as the worst things in our lives and we tend to hate it. Pero little did we know na malaki ang nagagawa sa atin ng mga pagsubok. It actually reveals who we really are and it is an opportunity of God na makita natin ang sarili natin when it comes to our faith and opportunity na makita natin ano ang dapat natin baguhin to become a better servant of God. Trials change us. And when it served its, its purpose, kusa din itong aalis. So ang pag-aaralan po natin ngayong umagang ito ay ang buhay po ni Job. Okay? So samahan niyo po ako na magbasa sa Job chapter 1 verses 1 and the following verses. Sa verse 1 po, ang sabi po doon, Job was a man who lived in Uz. He was honest inside and out. A man of his word, who was totally devoted to God and hated evil with passion. He had seven sons and three daughters. He was also very wealthy. Meron lang naman po siyang 7,000 head of sheep, 3,000 camels, 500 teams of oxen, 500 donkeys, and a huge staff of servants. He is the most influential man in all the East. So, take note, no? hindi lang siya basta mayaman. Sabi, very wealthy and the most influential man no, nung panahon niya. Thousands ang pinag-uusapan ng mga ari-arian nila. Sabi ko nga dito, he is an ideal man. Kasi mayaman na, godly pa. And hindi lahat kasi ng mayaman nananatiling makajos. Hindi lahat ng mayaman nananatiling committed kay Lord. So Job is the best example na pwede nating gayahin. Ang book of Job po nag-start na dinidescribe si Job bago sinabi kung gaano siya kayaman. 
Sinabi mo na kung gaano siya kabuting tao at makajos. Ano po yung sinabing characteristics niya na binasa natin kanina? Sabi po, he is honest inside and out. Ibig sabihin, tapat. Hindi siya mandaraya, hindi siya manloloko. A man of his word, ang sabi po doon. No, ibig sabihin, maaasahan mo yung sinasabi niya. Kapag sinabi niya, maniniwala ka talaga. Kasi alam mo na pag sinabi niya, gagawin niya talaga. Ito yung klaseng tao na mayroong isang salita. And he is totally devoted to God. Ibig sabihin, faithful siya at loyal siya kay Lord. He hated evil with a passion. Ibig sabihin, di siya gumagawa ng masama. And lastly, paano siya dinescribe? Ang sabi po doon, he is the most influential man in the East. So tingnan po natin kung si Job, mapapanatili po niya yung good characteristics na meron siya hanggang sa huli. Sa verses 6 to 7 po ng Job chapter 1, sabi po doon, One day, when the angels came to report to God, Satan, who was the designated accuser, came along with them. God singled out Satan and said, What have you been up to? Satan answered God. No, Sabi po ni Satan, Going here and there, Checking things out on earth. So based sa sagot ni Satan, hindi siya nagpapahinga, no po. Laging siya nagtatrabaho sa ubasan ni Lord. Pero yung trabaho niya, ang ginagawa niya is mag-deceive ng tao, linlangin yung mga tao, sirain ng buhay, ilihis ng landas. 24-7 po siyang nagtatrabaho. So ituloy po natin sa verse 8. God said to Satan, no? Sabi ni Lord kay Satan, Have you noticed my friend Job? There is no one quite like him, honest and true to his words, totally devoted to God and hating evil. Si Lord pa mismo ang nag-describe kay Job. Ang sabi niya, si Job, honest yan, no, true to his words, devoted yan sa akin, he hates evil. Pinagmamalaki niya talaga si Job. And then, sumagot si Satan. Sa verses 9 to 10, ano yung sagot ni Satan? Sabi ni Satan, so do you think Job does all that out of the sheer goodness of his heart? No? Sabi ni Satan, sa tingin mo ba ganyan si Job? Dahil totoong mabuti siya? No? So tuloy natin, sabi niya, why? No one ever had it so good. You pamper him like a pet. Make sure nothing bad ever happens to him or his family or his possessions. Bless everything he does. He can't lose. Makikita natin dito sa sinabi ni Satan kung paano pinagpala ni Lord si Job. Na inaalagaan ni Lord si Job at hindi lang siya, pati ang kanyang buong pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpala ni Lord lahat ng ginagawa ni Job at halos punuin niya ng maraming possessions ang lubuong lupain ni Job. So mapapasa na all na lang tayo kay Job. No? Sa sobrang tuwa siguro ni Lord kay Job, talagang pinagpala niya po ng totoo. Makikita natin sa buhay ni Job na kapag natuwa si Lord sa buhay mo, sobra-sobrang pagpapala ang ibibigay niya sa'yo at hindi lang sa'yo pati sa buong pamilya. Pero may gustong i-point out si Satan sa verse na to. No? Ang sabi ni Satan, committed lang naman daw si Job kasi sobra siyang pinagpala ni Lord. Pagdating sa verse 11, hinamon niya si Lord. No? Ang sabi niya, but what do you think would happen if you reached down and took away everything that is His? He would curse you right before your face. That's what. Sabi niya, hinamon niya si Lord. So, eto na nga po, sabi ni Satan kay Lord, ba't di mo tanggalin lahat ng meron siya ngayon? At panigurado daw, susumpain na ni Job si Lord. At hindi na magiging committed at devoted si Job kay Lord. Pagdating sa verse 12, Napaka-confident ni Lord. No? Sumagot siya kay Satan. God replied, We'll see. Go ahead. Do what you want with all that is His. Just don't hurt Him. Naglagay ng limit si Lord. Alisin mo lahat ng meron siya, pero wag siyang sasaktan. Then Satan left the presence of God. So from this verse, I realized na hindi kayang alisin ni Satan sa buhay natin yung mga pagpapala na binigay ni Lord. Unless God allowed. So after ng conversation, ito na po yung nangyari kay Job. Babasahin ko po siya in Tagalog version. No? Sa so verse 13 to 15, isang araw, nagkakainan at nag-iinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. 
Walang ano-ano'y dumating kay Job ang isa niyang tauhan at sinabi nito, kasalukuyan po naming tinag-aararo ang mga baka at nangingin naman ang mga asno. Nang may dumating na mga sabeyo, kinuha po nila ang mga baka at mga asno at pinayatay pa po ang mga aking kasama. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. So si Job, meron siyang 500 na donkeys and 500 teams of oxen. No? Pero anong nangyari? May mga umatake na kalaban, pinatay lahat ng mga hayop at even yung mga tagapangalaga nito, pinatay din, isa lang ang natira, yung nagbalita po kay Job. Sa verse 16, no? hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita nang may dumating na namang isa. No? So sunod-sunod na po. Sinabi naman nito kay Job, Tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. So merong 7,000 ship si Job no? at mga tao na nag-aalaga dito. Anong nangyari? Lahat po sila nakidlatan. Lahat sila na barbecue, nasunog, except sa isa na nag-report kay Job. Itutuloy po natin sa verse 17. Hindi pa ito halos tapos magsalita nang may isa na namang dumating. No? Ang sabi nito, sinalakay po kami ng tatlong pangkat ng mga kaldeyo, kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. So meron 3,000 camels si Job at mga tao na nag-aalaga dito. Ano nangyari? Tinakaw lahat ng hayop at pinatay lahat ng servants na nag-aalaga dito at isa lang ang natira. Sa so verses 18 to 19, hindi pa ito halos tapos magsalita nang may dumating na namang isa at nagsabi, habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nag-iinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng napakalakas na hangin ang bahay, no? ipo-ipo po at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. Job had seven sons and three daughters, and no one from them survived. So ang tanong ko po dito, uh, ang sakit po sa puso nito, if you were Job, what would you feel? No, nawala lahat sa kanya, pati mga anak niya. Sa isang iglap na wala lahat, what a disaster. Napaka-miserable ang pangyayari sa buhay niya, na siguro yung oras at araw na yon magmamarka ng todo sa buhay niya. Ngayong pandemic na to, buong mundo nakaranas ng crisis, hindi lang sa health, kundi sa ibang aspeto ng buhay natin. Marami ang nawalan ng trabaho, nawalan ng pangkabuhayan, maraming nawalan ng business, no? and marami din ang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa COVID. Yung mawalan ka lang po ng trabaho, nakaka-depress na kasi wala kayong kakainin, wala kayong pambayad ng bills, no? masakit na siya sa puso. Yung mawalang ka ng business, mapapaiyak ka kasi nag-invest ka and then malalaman mo, walang mula, babalik sa'yo. And mas matindi yung mawalang ka ng mahal sa buhay. Sigurado ako kung ano yung naramdaman mong sakit na mawalan, sigurado ako mas doble ang pain and distress na naramdaman ni Job during this time. Nawala lahat sa kanya in just a matter of minutes. So we human, alam natin kung gaano kasakit ang pinagdaanan ni Job Kasi tayo, hanggang ngayon, nararanasan din natin yun. Pero ano ang naging magandang response ni Job sa kabila ng kanyang pagdadalamhati? No? So, sa verse 20 po, ng chapter 1 pa rin ng Job, ang ginawa ni Job, tumayo si Job, pinunit ang kanyang gamit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang tindi, Sa lahat ng nawalan, siya lang ang may guts na lumapit at sumamba pa kay Lord. Kasi usually tayo kapag nawawalan tayo, ano yung una natin ginagawa? Tatanungin natin si Lord, Lord, bakit nangyari to? Bakit ganito? Bakit ganyan? No? Ang dami nating daing. Pero iba si Job. Ang pinakauna niyang ginawa ay sumamba sa Panginoon. And sa verses 21 to 22, nagsalita na po siya dito. Ang sabi niya po, Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. 
Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya hindi siya nagkasala laban sa Kanya. So, isa lang po yung masasabi ko kay Job. No? Sana all po, katulad ni Job. Dahil hindi lahat katulad ng response niya sa matinding pagsubok na naranasan niya. Yung pina naramdaman niya sa buhay niya, walang kasing tindi, pero nagawa pa rin niyang sambahin si Lord. Binigyan niya ang halaga yung mga bagay na meron siya dati. Pero nakita natin na hindi nakaset ang puso ni Job sa mga bagay na yun. no So, ibig sabihin po, no, sa round one ng testing sa kanya, ang na-knockout po dito, walang iba, kundi si Satan. Dahil hindi niya napatumba si Job. Hindi niya nagawang tumalikod si Job kay Lord. So, kung merong round one, meron din pong round two. Ito na naman po si Satan. Yung ginawa ni Satan, pumunta na naman po siya kay Lord. No? And then, nung nakita siya ni Lord, sabi sa kanya ni Lord, sa Job chapter 2, verses 2 to 3, sabi po sa kanya ni Lord, Have you noticed my friend Job? There's no one quite like him. Honest and true to his word, totally devoted to God and hating evil. He still has a firm grip on his integrity. You tried to trick me into destroying him, but it didn't work. So, makikita natin for the second time, pinagmalaki ulit ni Lord si Job. Same na kung paano niya describe si Job nung una, ganun pa rin po. Pero may dinagdag siya, ang sabi niya, yung integridad daw ni Job, hindi nawala. Yung commitment niya kay Lord, andun pa rin. Pagdating sa verses 4 to 6 ng chapter 2 ng Job pa rin po, sumagot si Satan, A human would do anything to save his life. But what do you think would happen if you reach down and took away his health? He will curse you to your face. That's what ang sabi ni Satan. So hindi talaga tumitigil si Satan. No? So sabi niya, ba't di mo subukan bigyan siya ng sakit? Sigurado that time, ikakurse ka na niya. And confident si Lord. Ang sabi niya, All right, go ahead. You can do what you want, like what you like with him. But mind you, do not kill him. Naglimit na naman si Lord. No? Sabi niya, sige, bigyan mo siya ng sakit, pero wag mo siyang papatayin. After this conversation, nagkaroon ng mga sugat si Job. Sa buong katawan niya, at hindi lang sugat, mga makakating sugat pa. No? At sabi sa kanya ng asawa niya, nasumpain na daw niya si Lord. No? Para mamatay na siya. And grabe din yung asawa niya, na ganun siya magsalita. Pero ito yung sagot sa kanya ni Job. Babasahin ko po siya sa Tagalog, sa verse 10 ng chapter 2. Sabi po, ang sagot ni Job, hindi mo naintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bibigyan niya tayo ng pagdurusa sa kabila ng kanyang paghihirap? Hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. So sa round 2, natalo pa rin po si Satan. Hindi niya pa rin nasira yung pananampalataya ni Job at commitment niya kay Lord. So in short, natalo po si Satan na panatili ni Job yung integrity niya, hindi po siya bumigay. So these are the three of my realizations about the story of Job. No? So number one po, trials reveal the level of our faith and commitment to God. Malalaman mo lang na batatag ang faith and commitment ng isang tao kapag dinaan yan sa pagsubok. Kasi kapag okay tayo, madaling sabihin na may faith tayo kay Lord. Madaling sabihin na committed tayo. Pero paano kapag naging pangit ang sitwasyon natin? Same pa rin kaya. Through this trial na nangyari kay Job, napatunayan niya na ang faith and commitment niya kay Lord is firm. Kaya ang sabi ko po, a firm faith can stand in any situation. Expect ni Satan na kapag kinuha sa kanya ni Lord lahat ng meron siya at kapag nagkasakit siya, sigurado ito turn down niya na yung commitment ni Job kay Lord. Pero hindi nangyari. Sa panahong sagana si Job, devoted siya sa Panginoon. At dun sa panahong kawalan, naging devoted pa rin siya sa Panginoon. Ngayong oras na to, let us assess ourselves. Kumusta po yung faith and commitment natin kay Lord? Seasonal lang din po ba? May mga tao na sa panahong sagana lang talaga, merong Diyos. Pero sa panahong wala na, iniiwan na si Lord. Pero iba si Job. Sa panahong sagana man o kawalan, napatunayan niya na firm ang faith niya kay Lord. So number two, ano talaga minsan yung purpose ng trial sa atin? No? Trials reveal our real character and attitude. 
The truth about our character and attitude is not displayed during ordinary days, but on the days when we are going through challenges and trials. Makikita mo ang totoong character at attitude ng isang tao kapag dumadaan niya sa isang matinding pagsubok. Sa kwento natin kanina, sa verse 8 ng chapter 1, pinagmalaki ni Lord si Job. No, sabi niya, he is honest, true to his words, devoted, and he hates evil. Pero after noon, dumaan sa matinding pagsubok si Job. Pagdating sa chapter 2, the way na dinescribe ni Lord si Job bago siya dumaan sa matinding pagsubok, same pa rin yung pagkakadescribe niya kay Job after niya dumaan ng pagsubok. So ibig sabihin, hindi na bago ng matinding pagsubok na pinagdaanan ni Job ang magandang character and attitude niya. So before and after, he remained the same. Pero tayo, in our ordinary days, masasabi natin na tamang attitude at character natin before God. Pero nagiging sino kaya tayo kapag dumadaan na tayo sa pagsubok? Usually, nagiging mainitin na yung ulo natin, Kulang na lang i-curse natin yung sitwasyon natin, yung mga tao sa paligid natin, o kaya si Lord, no? So, meron pong one time, may nag-chat sa akin. Sabi niya ganyan, Ate Cheng, nahihirapan na ako sa sitwasyon ko. No? Puro na lang problema, ganito, ganyan. And then, meron pang tao na nakakainis siya, ginaganito niya ako. No? Tapos, sabi niya sa akin, nag-grow pa naman din ako. No? Lumalalim na pa naman din ako kay Lord pag nagde-devotion ako, nararamdaman ko siya. Pag nagpe-pray ako, naiiyak na ako pag nag-worship ako. Pero bigla darating itong mga bagay na to naiinis ako, sabi niya ganyan. Then I told her, kung totoong nag-grow ka in faith at nagbago ka na, hindi ganyan dapat ang attitude sa pinagdadaanan. Makikita lang natin na totoo ang tayong na-transform kung tama na ang attitude natin towards our bad situation, hindi lang kapag maganda ang sitwasyon natin. Doon sa time na okay lahat, even doon sa time na nakapag-pray ka naman, nakakapag-devotion ka, hindi naman doon masusukat ang pagbabago mo when it comes to character and attitude. Kundi doon sa panahong pangit ang sitwasyon mo. Kung totoong tama ang character and attitude natin before God, hindi lang sa panahong walang problema nagiging tama yan. Dapat even doon sa time na nagkakaroon tayo ng pinagdadaanan sa buhay, nagtama pa rin yung character and attitude natin. Dito sa story na to, napatunayan ni Job na meron siyang tamang character and attitude despite of the disaster nang nangyari sa kanya. And last po, yung number three point ko po, ang purpose ng trial minsan po sa ating buhay, trials reveal where our hearts really set. Mayaman si Job, halos lahat nasa kanya na pero hindi siya nang hinayang sa mga bagay na nawala sa kanya kasi naintindihan niya na hindi sa kanya lahat yun. Lahat yun galing kay Lord and God has the authority na kunin niya. Si Job na patunayan niya na ang puso niya hindi nakaset sa mga, ba- mga bagay na meron siya kundi sa Panginoon. Lahat ng meron tayo ngayon, blessing lahat yan sa atin ni Lord. Pero kapag inuna natin itong mga bagay na to kaysa kay Lord, ibig sabihin, hindi nakaset ang puso natin sa Panginoon, kundi doon sa mga bagay na meron tayo. Pero dito sa pagsubok na dumaan kay Job, napatunayan niya na ang puso niya ay nasa Panginoon po talaga. Ngayong pandemic na to, iba-ibang klaseng problema yung nararanasan natin. Pero makikita po natin na in-expose ni Lord na during this time of pandemic, during this time, of crisis, na-expose kung sino ba talaga lahat ang kumakapit pa rin sa kanya despite of this crisis. Through this crisis, na-expose yung totoong character and attitude ng mga tao. Na-expose din natin kung sino ang mga nasisilaw pa rin sa mundo. Si Job na perfect niya yung score sa tatlo. Na-prove niya yung pagiging devoted and faith niya kay Lord. Na-prove niya yung tamang character and attitude niya. Na-prove niya na ang puso niya nakaset talaga kay Lord. Pero paano kaya tayo kung tayong tatanungin? Kung i-assess natin ang sarili natin, of course, baka may sabihin natin, hindi tayo perfect score. no? Kasi baka sabihin natin na may mali tayong attitude, no? na during this time na-reveal sa'yo na hindi pa pala totoo yung faith and commitment mo kay Lord. So sabi ko po dito, kung ngayon na dumadaan ka sa pagsubok at na-reveal sa'yo na hindi pa pala ganun katindi ang faith and commitment mo kay Lord, it is not yet too late to be changed. Kaya nga binigay sa'yo ni Lord yung prob- problem mo 
Kasi gusto niya mabago ka sa area na yun. Gusto niya mag-level up ang faith and commitment mo kay Lord. And there's no better way to do it. It takes trials para mahubog ang pananampalataya natin kay Lord. Kung ngayon na dumadaan tayo sa pasubok at na-reveal sa'yo na may mali pa pala sa attitude at character mo, pasalamat tayo. Kasi again, binibigyan tayo ng opportunity ni Lord para matama ang character at attitude natin. And lastly, kung ngayon na dumadaan tayo sa pagsubok, na-reveal sa'yo na nakita mo na hindi pa pala nakaset kay Lord yung puso mo. This is the right time. This is the perfect time to realign our priorities in life. Hindi sa mga possessions natin, hindi sa pang sarili lang natin, kundi kay Lord. As my conclusion po, pagkatapos ng lahat ng matitinding pinagdaanan ni Job, eto ang nangyari. No, actually po after niya nagkaroon ng sugat-sugat sa buong katawan, meron pa po siyang pinagdaanan ng mga problema. Pero after po noon, sa Job chapter 42 verses 12 to 13, ito po yung ginawa sa kanya ni Lord. So the Lord blessed Job in the second half of his life, even more in the beginning. For now, he had 14,000 sheep, no? Kanina, ilan yung meron po sa kanya? 7,000. And then yung 7,000 na yun, nawala. Pero after niya dumaan doon sa pagsubok, binigyan siya ni Lord doble, 14,000. And then 6,000 camels. Noong una, ilan po lang po yun? 3,000. And then nawala. Ngayon, binigyan siya ni Lord ng 6,000. And then 1,000 teams of oxen. So chapter 1 po, ilan lang yung meron siya? 500. Pero after niya dumaan sa matinding pagsubok, binigyan siya ni Lord ng 1,000. And then nagkaroon siya ng another 1,000 female donkeys na nung una, 500 lang. He also gave Job seven more sons and three more daughters. I believe that this crisis or trials na nararanasan natin is preparing us for the double portion of blessings and breakthrough sa buhay natin. Extreme expansion will come. We declare that this year is a year of expansion at walang makakahadlang nun, not even this COVID-19 or pandemic na nararanasan natin. Take heart, huwag kang susuko sa laban. Kasama mo ang Panginoon at sa huli matatanggap mo ang reward sa'yo ni Lord. Dahil nakita natin No, hindi madali ang pinagdaanan ni Job, pero double portion of blessings ang ni-reward sa kanya ni Lord after nung matinding pinagdaanan niya. So tayo po sa atin, asahan natin, no, na kapag hindi tayo sumuko sa laban ng buhay, double portion of blessings and extreme expansion will come in our lives. At yun ang pangako sa atin ng Panginoon. So I pray, ano mang pinagdadaanan mo ngayon, ano mang area ng buhay mo ang nahihirapan ka, no? huwag mo itong takbuhan, harapin mo, kasi kasama mo ang Panginoon. At kapag kasama mo ang Panginoon, sigurado, panalo ka. And at the end of this, yung reward na nanggagaling sa Panginoon, mas matindi dun sa una o dun sa mga bagay na nawala sa'yo. So yung lamang po, I pray na meron po tayong natutunan sa buhay ni Job. Manalangin po tayo. Panginoon, ngayong oras na to, nagpapasalamat kami for this wonderful opportunity na makarinig kami ng iyong salita. Lord, I pray na sa lahat man po ng pinagdadaanan namin, dadalangin ko yung kalakasan, Lord, na nanggagaling sa iyo upang ma-overcome namin bawat pagsubok na pagdadaanan namin o pinagdadaanan namin sa buhay. We believe that you are just preparing us for the extreme expansion na naniniwala kami matatanggap namin this 2020. Salamat Panginoon and Lord, I pray sa lahat ng nakikinig ng prayer encounter na to. Lord, I pray kayo pong patuloy na mag-ingat sa kanila. Sa lahat po ng may nararanasang sakit, Lord, I pray for your healing and miracle sa kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. All glory belongs to you. This we pray in Jesus' name. Amen.